హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విజ్ అవర్ మేకర్స్ ఈ రోజు మనం వికాసానికి సంబంధించినటువంటి సూత్రాలు లేదా నియమాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు మీరందరూ కూడా డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వెంటనే వీ జాబ్ మేకర్స్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ని ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ కింద ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ లో వీ జాబ్ మేకర్స్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ లింక్ ఉంది వెంటనే ప్లే స్టోర్ ద్వారా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇందులో మీకు ప్రతి సబ్జెక్ట్ వారీగా అదే విధంగా చాప్టర్ వైజ్ మరియు టాపిక్ వైజ్ వివరణలతో కూడిన ప్రశ్నలు జవాబులు పొందుపరచడం జరిగింది మీకు ఎవరైనా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకుంటే అదే విధంగా చాలా సులువుగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే వెంటనే వీజా మీద స్టాండర్డ్ యాప్ ని తప్పకుండా మీ మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే వికాస నియమాలు తీసుకున్నట్లయితే మనకు వికాసం అంటే ముందుగానే తెలుసు శారీరక అభివృద్ధితో పాటు మానసిక లక్షణాంశాలలో వచ్చేటటువంటి అభివృద్ధిని వికాసం అంటామని మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు వికాసాన్ని సాంకేతికంగా ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఎఫ్ ఇంటూ పరిపక్వత ఇంటూ అభ్యసనం దీనిని మనం వికాసంగా పేర్కొనడం జరుగుతోంది అయితే ఇక్కడ వికాస నియమాలు తీసుకున్నట్లయితే క్రమము లేదా నమూనా అంటే వికాసం ప్రతి జీవిలో కూడా ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి జీవిలో కూడా వికాసం ఖచ్చితమైన నమూనాని లేదా క్రమాన్ని లేదా ఒక మూస పద్ధతిని పాటిస్తుంది అని చెప్పవచ్చును ఇది తెలిపే నియమం ఏంటి వికాసం క్రమము లేదా నమూనా నియమము ఇక్కడ మనం శిశువులో మానవ శిశువులో గమనించినట్లయితే పాల దంతాలు మొట్టమొదట వస్తాయి ఆ తర్వాత మాత్రమే శాశ్వత దంతాలు రావడం జరుగుతుంది ఇది ప్రతి శిశువులో కూడా ఖచ్చితంగా జరిగేటటువంటి క్రమమైన వికాసము అదే విధంగా ప్రతి శిశువు చలన కౌశలాలను పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా తను తన తలను నిలపడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత తను కొంచెం పాకులాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ తర్వాత కూర్చుంటాడు కూర్చున్న వ్యక్తి నిలబడతాడు నిలబడిన వ్యక్తి నడుస్తాడు పరిగెత్తాడు అండ్ సో ఆన్ అంటే వికాసం ప్రతి శిశువులో కూడా ఖచ్చితమైన క్రమాన్ని పాటిస్తుంది దీనికి సంబంధించిన విద్యా ప్రాముఖ్యతను పరిశీలించినట్లయితే భాషకు సంబంధించిన బోధన జరిగేటప్పుడు ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ నియమాలను తప్పకుండా పాటించాలి అయితే ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ ఇవి తప్పకుండా పాటించాలి లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ రైటింగ్ అనేది అన్నిటికన్నా కష్టమైనటువంటి అంశం చివరిగా నేర్పాలన్నమాట అప్పుడు మాత్రమే ఒక క్రమంగా బోధించినట్టు అవుతుంది సులువుగా నేర్చుకునేటటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది విద్యార్థికి అదే విధంగా మొట్టమొదట మనము అక్షరాలు నేర్పిస్తాం ఏ భాషనన్నా తీసుకోండి చైనీస్ గానీ తెలుగు గానీ హిందీ గానీ ఇంగ్లీష్ గానీ అందులో ఉన్నటువంటి వర్ణమాల నేర్పిస్తాం ఆ తర్వాత గుణింతాలు ఒత్తులు నేర్పిస్తాం ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న పదాలు వాటిని బేస్ చేసుకుని వాక్యాలు రాయడం నేర్పించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ క్రమం అనేది ఖచ్చితంగా పాటిస్తాము అని చెప్పేటటువంటిదే వికాస క్రమము లేదా నమూనా నియమము ఓకే అదే విధంగా మ్యాథ్స్ ఉపాధ్యాయుడు గణితం బోధించేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు మొట్టమొదట తాను అతి సులువుగా ఉన్నటువంటి వృత్తాన్ని వృత్తాన్ని గీయడం నేర్పిస్తాడు ఆ తర్వాత మాత్రమే చతురస్రాన్ని గీయడం నేర్పించడం జరుగుతుంది అదే విధంగా అంకెలు సంఖ్యలు ఆ తర్వాత చతుర్విధ ప్రక్రియలు చతుర్విధ ప్రక్రియలు అంటే ఏమి కుడికలు తీసివేతలు గుణకారం బాలహారం వీటిని చతుర్విధ ప్రక్రియలు అంటారు వీటిని నేర్పించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా క్రమ పద్ధతిలో నేర్పించడం జరుగుతుంది ఎందువల్ల వికాసం అనేది క్రమమైన పద్ధతిని నమూనా పద్ధతిని మూస పద్ధతిని పాటిస్తుంది కాబట్టి మాత్రమే ఈ విధంగా నేర్పిస్తే అప్పుడు విద్యార్థికి సులువుగా నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ వికాసము సంచితం మరియు అవిచ్ఛిన్న ప్రక్రియ సంచితం అవిచ్ఛిన్న ప్రక్రియ అంటే ఏంటంటే వివిధ వికాసాలు మొత్తంగా జరుగుతాయి అన్నమాట కళాకులు దీన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చో చూద్దాం దంతాలు రావడం యవనారంభ దశకు రావడం దంతాలు రావడం ఒకే రోజులో జరిగే పనే కొన్ని యవనారంభ దశకు ఒకే రోజులో వస్తాడా రాడు కదా దంతాలు రావాలంటే చిగుర్లు పుట్టినప్పుడు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని క్రమంగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత మాత్రమే దంతాలు రావడం జరుగుతుంది అదే విధంగా యవనారంభ దశకు రావాలి అంటే ఓ శిశు తన శారీరక అభివృద్ధి జరగాల అదే విధంగా మానసికంగా మాత్రం పరిపక్వత రావాలి ఆ తర్వాత అనేక జీవ రసాయనిక మార్పులు జరగాల అతనిలో ఉన్నటువంటి హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ కు ఓ బ్యాలెన్స్ స్టేజ్ కి రావాలి అప్పుడు మాత్రమే 
తనను యవనారంభాదర్శకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది ఏ శిశువుకైనా ఈ విధంగానే జరుగుతుంది దీని యొక్క విద్యా ప్రాముఖ్యత చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పుట్టుక దీవి పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి సామర్థ్యాల ఆధారంగా చేసుకుని ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా అదే విధంగా ఇక్కడ చతుర్విధ ప్రక్రియలు అన్ని నేర్పుల అవసరం లేదు విద్యార్థికి ఏవో కొన్ని నేర్పుతాడు అదేలాగా చూద్దాం ఇక్కడ రెండు ప్లస్ మూడు ఎంత ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఉపాధ్యాయుడు ఏం చెప్తాడు మొట్టమొదట రెండు ప్లస్ మధ్యలో మూడు రాసుకోండి అని చెప్తాడు ఆ తర్వాత దానిపైన రెండు రెండు గీతలు మూడు పైన మూడు గీతలు రాసుకోండి అని చెప్తాడు ఆ తర్వాత వీటన్నిటిని కౌంట్ చేసి మొత్తం ఎంత ఇక్కడ రాయమంటాడు ఈక్వల్ స్టా అవుతుల ఈక్వల్ స్టా అవుతుల మొత్తం ఎంత రాయమంటాడు ఈ సమానత్వపు గుర్తుకు అవుతుల ఎంత రాయమంటాడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదుగా బోధించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత విద్యార్థి రెండు ప్లస్ నాలుగు ఎంత ఏమని చేస్తాడు ఇక్కడ రెండు గీతలు ఇక్కడ నాలుగు గీతలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది మొత్తం కౌంట్ చేసి ఆరం రాస్తాడు ఈ విధంగా పూర్వం ఉన్నటువంటి ఏదైతే సామర్థ్యం ఉందో దాని ఆధారంగా చేసుకొని ఇతర సమస్యలను సాధన చేయడము ఫలితాలను సాధించడము చేస్తే వికాసం సంచితం అవిచ్ఛిన్న ప్రక్రియ అని చెప్పవచ్చును గుణకారం తీసుకోండి బాలహారం తీసుకోండి ఏదన్నా తీసుకోండి మరి ఇప్పుడు తెలుగు భాష కానీ లేవండి కొన్ని పదాలు నేర్పిస్తారు ఏ విధంగా పలకాల అక్షరాలు గుణింతాలు ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్లు నేర్పిస్తాము ఆ తర్వాత తాను న్యూస్ పేపర్ చదవచ్చు కవితలు చదవచ్చు న్యూస్ రాయచ్చు కవితలు రాయచ్చు చిన్న చిన్న కథలు రాయచ్చు వివిధ రకాలైనటువంటి రచనలు చేయొచ్చు ఈ విధంగా వికాసం సంచితం అవిచ్ఛిన్న ప్రక్రియ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వైయక్తిక భేదాలను పాటిస్తుంది వైయక్తిక భేదాలు అంటే ఏంటి వ్యక్తికి వ్యక్తికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ వ్యక్తికి వ్యక్తికి ఉన్న భేదాలని వైయక్తిక భేదాలు అంటారు ఇక్కడ మనం తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి మీరు ఉన్నటువంటి తరగతి గదిలో కానివ్వండి మీరు ఉన్నటువంటి సమాజంలో కానివ్వండి మీ కాలనీలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా తీసుకోండి ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఒకే విధంగా ఉండరు రంగులో అయితేనేమి ఎత్తులో ఆకారంలో బరువులో అదే విధంగా వారి ప్రజ్ఞ తెలివితేటలు వాళ్ళ గ్రహణ శక్తి గ్రహణ శక్తి అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక అంశాన్ని ఎంత త్వరగా నేర్చుకోగలుగుతారో దాన్ని గ్రహణ శక్తి అంటారు అది వ్యక్తికి వ్యక్తికి వేరేగానే ఉంటుంది విద్యార్థికి విద్యార్థికి వేరేగానే ఉంటుంది ఈ వ్యక్తిక వేదాలు విద్యా సాధనలో కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఏం చేయాలా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పుడు కూడా తరగతి గదిలోని విద్యార్థులందరినీ కూడా వారి ప్రతిభ ఆధారంగా విభజించి ఒక గ్రూప్ చేయాలి సగటు ప్రతిభావంతులు సగటు కన్నా తక్కువ ప్రతిభావంతులు అత్యంత ప్రతిభ కలవారు ఈ విధంగా చేసి వాళ్ళకు గ్రేడెడ్ అసైన్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేయాలా అని చెప్పేటటువంటి సూత్రం ఏంది వికాసం వైయక్తిక భేదాల సూత్రం వివరిస్తుంది గ్రేడెడ్ అసైన్మెంట్ లను ఏర్పాటు చేయాలా ఎందుకు ఏర్పాటు చేయాలా వ్యక్తులందరికీ వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యక్తికి భేదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా గ్రేడెడ్ అసైన్మెంట్ లు ఏర్పాటు చేస్తే చక్కటి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు అని చెప్పేటటువంటి నియమం వికాస వైయక్తిక భేదాల నియమము అదేవిధంగా వికాసం సర్వశక్తుల సమ్మేళనం పరస్పర సంబంధం అంటే వివిధ వికాసాలు మానవుని జీవిత దశలలో వివిధ జరిగేటటువంటి వివిధ వికాసాలు పరస్పర సంబంధంగా ఒకదానితో ఒకటి ఆధారపడి జరుగుతాయి అని చెప్పేటటువంటి సూత్రము వికాస సర్వశక్తుల సమ్మేళనం పరస్పర సంబంధం అనేటటువంటి సూత్రము ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే శారీరక వికాసం మీద ఆధారపడి చలన కౌశలాలు అనేటివి ఆధారపడి అభివృద్ధి చెందుతాయి చలన కౌశలాల మీద ఆధారపడి ఏం జరుగుతుంది వాగ్వి భాష వికాసం అనేది జరుగుతుంది అదేలాగా చూద్దాం ఎవరైతే శారీరకంగా దారుణ్యంగా కలిగిన వాళ్ళు చలన కౌశలాలన్నీ కూడా చాలా బాగా నిర్వర్తించగలుగుతారు బాగా ఎగురుతారు దుంపుతారు పరిగెత్తారు ఏమైనా చేస్తారు వాళ్ళు శారీరకంగా దృఢంగా కలిగిన వారు ఇతరుల కంటే మెరుగైనగా చలన కౌశలాలని ప్రదర్శిస్తారు అదే విధంగా చక్కటి చలన కౌశలాలు ఉన్నప్పుడు వాగ్వి భాష వికాసం అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది అని చెప్పేటటువంటి సూత్రము వికాస సర్వశక్తుల సమ్మేళనం పరస్పర సంబంధ సూత్రము వాగ్వి భాష సూత్రానికి చలన కౌశలాలకి ఏది సంబంధం అనేది అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు మన ముఖ యంత్రంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలన్నీ కూడా పరస్పరం ఒకదానితో ఒకటి సంబ సంబంధంగా కోఆర్డినేషన్ లో వర్క్ చేస్తేనే సమన్వయంతో పని చేస్తేనే ఇక్కడ మంచి ఉచ్చారణ అనేది సాధ్యమవుతుంది ముఖ యంత్రంలో నాలుక పెదాలు దంతాలు తారవేము అదే విధంగా మన స్వరతంత్రులు ఇవన్నీ కూడా ఒకటితో ఒకటి సమన్వయంగా వర్క్ చేస్తేనే సరైన ఉచ్చారణ సాధ్యమవుతుంది అప్పుడే భాషకు అర్థం అనేది వస్తుంది అదే విధంగా మానసిక వికాసంలో లోపం ఉన్నట్లయితే ఆ విద్యార్థి యొక్క శారీరక వికాసంలో లోపం చూస్తాం 
ప్రజ్ఞా వికాసంలో లోపం చూస్తాం ఉద్వేగాత్మక వికాసంలో లోపాలు ఉంటాయి అదే విధంగా అతని యొక్క నైతిక వికాసంలో కూడా లోపాలు ఉంటాయి ఈ విధంగా వికాసాలు పరస్పర సంబంధంగా కొనసాగుతాయి అని చెప్పేటటువంటి సూత్రం సర్వశక్తుల సమ్మేళనం పరస్పర సంబంధ సూత్రము అది ఇంకోటి ఇందులో ఉన్నటువంటి విద్యా ప్రాముఖ్యతను తీసుకున్నట్లయితే విద్యార్థి యొక్క బుద్ధిమత్వాన్ని అంచనా వేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే కేవలం విద్యా సాధనతో మాత్రమే కాకుండా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలు ముఖ్యమైన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి అవేంటివంటే లలిత కళలు సంగీతము నృత్యము చిత్రలేఖనము గానము ఇలా వివిధ రకాలైనటువంటి లలిత కళల్ని పరిశీలించాలి అతను సాధించినటువంటి ప్రతిభ అందులో అతనికి కలిగిన ప్రతిభను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అదే విధంగా వ్యాయామము క్రీడలు వ్యాయామము క్రీడలు వీటిలో అతను కనబరిచేటటువంటి ప్రతిభా పాఠవాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మాత్రమే విద్యార్థి మూర్తివత్వాన్ని అంచనా వేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేటటువంటి సూత్రం ఏది వికాస సర్వశక్తుల సమ్మేళనం పరస్పర సంబంధ సూత్రము నెక్స్ట్ వికాసం దిశా సూత్రం గురించి తెలుసుకుందాం వికాస దిశా సూత్రం ఏం చెప్తుందంటే వికాసం ఎల్లప్పుడు కూడా రెండు నిర్దేశ పోకడలను అవలంబిస్తుంది అని చెప్తుంది ఆ రెండు నిర్దేశ పోకడల సూత్రం ఏం చెప్తుంది వికాసం ఖచ్చితంగా రెండు సూత్రాలను పాటిస్తుంది అది ఒకటి శిరపాదాభిముఖ వికాసము రెండవది సమీప దూరస్థ వికాసము అని తెలిపేటటువంటి సూత్రము వికాస దిశా సూత్రము శిరపాదాభిముఖ వికాసం ఏం చెప్తుంది అంటే వికాసం శిశువు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదట తలలో ప్రారంభం అవుతుంది అని చెప్తుంది అదే విధంగా శిశువు జన్మించేటప్పుడు మొట్టమొదటిగా తల తల్లి గర్భం నుండి బయటకు వస్తుంది అని చెప్తుంది అదే విధంగా ఏ చలన పోషణాలైనా కూడా శిశువు యొక్క తలలోని ఆలోచన శక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అని చెప్తుంది ఇది చెప్పేటటువంటి సూత్రం శిరపాదాభిముఖ వికాస సూత్రం అదే విధంగా మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే శిశువు తల నిలపడం నేర్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇతర చలన కౌశలాలు ప్రారంభం అవుతాయని చెప్పేటటువంటి సూత్రం వికాస శిరపాదాభిముఖ వికాస సూత్రము రెండవది సమీప దూరస్థ వికాస సూత్రము శిశువు యొక్క వికాసము తన నావి ప్రాంతము లేదా వెన్నెముక ప్రాంతము నుండి దూర భాగాలకు విస్తరిస్తుంది అని చెప్పేటటువంటి మరో ముఖ్యమైన సూత్రం సమీప దూరస్థ వికాస సూత్రము ఇందులో భాగంగా మనం గమనించినట్లయితే శిశువు ఏం చేస్తాడు మొట్టమొదట ఏదైనా వస్తువులు పట్టుకోవాలంటే మొట్టమొదట తన భుజాలను ఉపయోగిస్తాడు ఆ తర్వాత తన మోజేతులను ఉపయోగించడం నేర్చుకుంటాడు ఆ తర్వాత మణికట్టు చేతులు చేతి బేళ్ళు ఇలా శిశువు లో వికాసం నమోదవుతుంది అని చెప్పేటటువంటి సూత్రం ఏది సమీప దూరస్థ వికాస సూత్రము వికాసం సామాన్య అంశాల నుండి నిర్దిష్ట అంశాలకు కొనసాగుట అనే సూత్రం ఈ సూత్రం ఏం చెప్తుందంటే మొట్టమొదట పిల్లవాడు అందరినీ కూడా అత్త మామ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఏదైనా శిశువు ఎవరైనా కావచ్చు అందరినీ సామాన్యంగా ఒకే పేర్లతో పిలుస్తాడు ఆడవాళ్ళనైతే అత్త అని మగవాళ్ళనైతే మామ అని ఇట్టు అంటప్పుడు తర్వాత ఏం జరుగుతుంది రాను రాను కాలక్రమంలో ఆ సంబంధ బాంధవ్యం ఎవరితో అయితే నిర్దిష్టంగా ఉంటుందో వారిని మాత్రమే అత్త లేదా మామ అని పిలవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మగవాళ్ళందరినీ నాన్న అనేటటువంటి శిశువు వికాసం జరిగిన తర్వాత అంటే అందరు మగవాళ్ళను నాన్న అని సంబోధిస్తాడు అనమాట ఇక్కడ అందరినీ సామాన్యీకరించి అందరి మగవాళ్ళను నాన్న అనే పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత నిర్దిష్ట సంబంధ బాంధవ్యం ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఆ శిశువుకు తండ్రి అవుతాడో అతన్ని మాత్రమే నాన్న అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వికాసం అనేది సామాన్య అంశాల నుండి నిర్దిష్టం వైపుగా కొనసాగుతుంది అని చెప్పవచ్చును అదే విధంగా ఒక శిశువుకు మొట్టమొదట పిన్నుతో వచ్చినట్లయితే మొత్తం శరీరాన్ని కదిలించడం జరుగుతుంది తర్వాత కాలక్రమంలో ఏం జరుగుతుంది ఏ భాగంలో అయితే పిన్నుతో గుచ్చడం జరుగుతుందో ఆ భాగాన్ని మాత్రమే కదిలించడం నేర్చుకుంటాడు దీనిలో ఉన్నటువంటి సూత్రం ఏంది వికాసం సామాన్య అంశాల నుండి నిర్దిష్ట అంశాలకు కొనసాగుట అనే సూత్రం ఉంది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకున్నట్లయితే విద్యా ప్రాముఖ్యతను తీసుకున్నట్లయితే మనం గమనించాల్సింది అంశం ఏంటంటే వికాసం సామాన్య అంశాల నుండి సంక్లిష్ట వైపు అంటే సులభం నుండి కష్టం వైపు సులభం నుండి సంక్లిష్ట అంశాల వైపు నేర్పాలి ఏదైనా కూడా అభ్యాసం అన్నమాట ఇక్కడ అదే విధంగా తెలిసిన దాని నుండి తెలియన దానికి నేర్పాల దీనిలో ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మన ఊరికి 
ఎల్లలో తెలుసు అందరికి అదే దేశానికి అయితే తెలియదు కదా ఫస్ట్ మనం డైరెక్షన్స్ ఏ విధంగా గుర్తించాలో నేర్పాలి పిల్లవాడికి ఆ తర్వాత మన ఊరికి నాలుగు వైపులా ఏమున్నాయో నేర్పించాల ఆ తర్వాత మాత్రమే భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి ఎల్లలను నేర్పడం చాలా ఉపయోగకరంగాను సులభంగాను ఉంటుంది అదే విధంగా ముహూర్తం నుండి అమూర్తం వైపు సాగుతుంది విద్య బోధన అనేది ముహూర్తం అంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదట కళ్ళ ఉన్న ఉన్నటువంటి కళ్ళ ముందున్నటువంటి అంశాలను తీసుకొని కళ్ళ ముందు లేని విషయాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం తెలుసుకోవాలి ఈ విధంగా వికాసం సామాన్య అంశాల నుండి నిర్దిష్ట అంశాలకు కొనసాగును అనే సూత్రం వివరిస్తుంది అనువంశికత పరిసరాల సమన్వయం వికాసం అనేది అనువంశికత మరియు పరిసరాల సమన్వయం పరస్పర మధ్య సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తుంది వికాస సూత్రం ఇక్కడ మానవునిలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు నిరంతరం పరిసరాలతో పరస్పరం చర్యలు కొనసాగించి వికాసం సంభవిస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే శిశువుకు మంచి గాత్రం అనేది పుట్టుకతోనే తన తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్వీకుల నుండి లభించినట్లయితే శిక్షణ ద్వారా అతడు మంచి గాయకుడిగా లేదా గాయనిగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేటటువంటి సూత్రం అనువంశికత పరిసరాల సమన్వయ సూత్రము నెక్స్ట్ వికాసాన్ని ప్రాగుక్తీకరించవచ్చు లేదా అంచనా వేయవచ్చు అంటే ఏంటి ప్రస్తుతం విద్యార్థి దశలో అతను యూనిట్ టెస్ట్లలో సాధిస్తున్నటువంటి ప్రతిభను ఆధారంగా చేసుకొని అతను ఫైనల్ లో ఏ విధమైనటువంటి ర్యాంక్ సాధిస్తాడు లేదా గ్రేడ్ సాధిస్తాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని అంచనా వేయవచ్చు అని చెప్పేటటువంటి సూత్రం వికాసాన్ని ప్రాగుప్తీకరించవచ్చు లేదా అంచనా వేయవచ్చు ప్రాగుప్తీకరించడం అంటే ఏంటి అంచనా వేయడం అంచనా వేయడం ఎస్టిమేట్ చేయడం ఓకే అదే విధంగా శిశువు యొక్క మణికట్టు టెస్ట్ ద్వారా అతని శరీర పరిమాణం ఎంతగా ఎదుగుతుంది మణికట్టును పరీక్షించి అతని శరీర పరిమాణం భవిష్యత్తులో ఎంతగా ఎదుగుతుందో చెప్పవచ్చును ఇంకా నెక్స్ట్ వికాసం అన్ని దశలలో ఒకే విధంగా ఉండదు అనేటటువంటి సూత్రం చూద్దాం వికాసం అనేది బాల మానవ దశలు శైశవ దశ బాల్య దశ యవనారంభ దశ ఇలా రకరకాల దశలు ఉన్నాయి కదా అన్ని దశలలో కూడా వికాసం అనేది ఒకే వేగంతో కొనసాగదు శైశవ దశలో శరీర పరిమాణం పెరగడం చాలా వేగంగా ఉంటే బాల్య దశలో తక్కువగా ఉంటున్నది అదేవిధంగా బాల్య దశలో సాంఘిక వికాసం అనేది వేగంగా ఉంటుంది శైశవ దశలో సాంఘిక వికాసం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు శైశవ దశలో కుటుంబ పరిసరంతో మాత్రమే ఉంటారు విద్యార్థి లేదా శిశు అదే విధంగా బాల్య దశలోకి వచ్చేసరికి అతని సాంఘిక పరిసరం పెరుగుతుంది ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అదే విధంగా వికాసం నిరంతర ప్రక్రియ వికాసం అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అంటే శిశువు జన్మించినప్పుడు నుండి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నుండి వికాసం అనేది చాను చనిపోయే చివరి క్షణం వరకు కూడా కొనసాగుతుంది అని చెప్పేటటువంటి సూత్రం వికాసం నిరంతర ప్రక్రియ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు వెంటనే ఫ్రీగా వీ జాబ్ మేకర్స్ మన వీ జాబ్ మేకర్స్ అండ్ యాప్ మీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ద్వారా ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఏదైనా సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు సమస్యలు వస్తే మల్టిపుల్ డివైస్ యాక్సెస్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వీ జాబ్ మేకర్స్ సపోర్ట్ నంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ వన్ టూ జీరో సెవెన్ ఇక్కడ కాల్ చేయండి మా టెక్నికల్ సపోర్ట్ టీమ్ మెంబర్ మీకు సాల్వ్ చేస్తాడు ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే వీ జాబ్ మేకర్స్ అండ్ యాప్ తో ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్